online gospel fest na mtazamaji wa BTV tuko hapa katika uh, eneo la bonde la baraka na leo hapa kulikuwa kuna tamasha kubwa sana la mziki wa injili na hapa nimekutana na moja kati ya watu ambao wamefanya huduma siku ya leo katika madhabahu ya hapa uh, katika kanisa la bonde uh, la baraka na hapa niko na LJ Down atajitambulisha alafu tutaongea naye kidogo uh, unatokea wapi na uh, natoka Nairobi Kenya sawa kabisa majina yangu ni LJ Don sawa kabisa na ili jina ni kifupisho au ndio jina lenyewe kwa kirefu chake ni kifupisho kwa majina yangu mawili ya kwanza Lydia Joan alafu Don kwa sababu nilizaliwa asubuhi sawa sana uh, haya nadhani usingeyapata kama ungekuwa utazami BTV lakini umeyapata kupitia BTV sahi. Labda ni nini haswa kilikuwezesha kufika leo katika uh, tamasha hili la mziki? Manake ni mbali kutoka Nairobi mpaka Arusha. Ndiyo, nilialikuwa na founder wa itamasha, anaitua Destry Charles, journalist hapa Tanzania. Aliona mziki wangu online, alafu wakani invite. Hakani ongelesha, hakani invite, hakani embia, ningependa kukuinvite kwa tamasha enye nikona yo 20th. Mi nikambia basi na shida, mtakuja na nimefurai kukua hapa. Na kuwa Tanzania na kwenye tamasha la mziki hapa Arusha labda Tanzania lakini special Arusha. Ni mara yako ya ngapi kuwa hapa Tanzania? Mara yangu ya kwanza. Nimetamani sana kuja Tanzania. Sasa namshukuru Mungu alifungua njia kupitia founder wa Itamasha. Alinialika huku na kutangamana na watu wa Tanzania. Interactions watu ni wazuri, ni wakarimu so natumai nitarudi tena hivi karibuni. Tazamaji wa BTV angetaka kujua labda wewe unafanya mziki wa aina gani zaidi? Uh, gospel Zuk Zuk sana sana iko Kenya lakini pia imeanza kuingia Tanzania waimbaji kama Angel Bernard, Paul Clement naona ni kama mtindo wao unaenda kwa hiyo style ya Zuk. Umewataja kama Angel Bernard, umewataja yeah. Paul Clement vipi uh, wanafika Nairobi na watu wanawajua watu wao kweli? Sana Kenya mzima. <laughs> Uh, Angel Bernard kwangu mimi personally ni kama my mentor ingawaje sijaipata na yeye mwanzo ni personally lakini nampenda mziki yake and generally waimbaji wa Tanzania uh, their way of singing and their way of ministering gospel yani especially during live performance there is a connection with God ukikuja kwa tamasha kama hii for example wakiimba unasikia kuna uwepo wa Mungu umeshuka unasikia you are having an open heaven kwa hiyo napenda ku associate mimi na waimbaji wa Tanzania Dada enje nazani unamsikia dada yetu hapa. Ni vizuri labda ukamfahamu dada amesema umemuinspire sana. Ndio mziki wake vile anaongea vile anahubiri kupitia mziki yani napenda tu. Na jambo la mwisho ambalo ungeweza kuambia labda watu wanaopenda mziki hapa Tanzania. Uh, ungeweza kuambia nini hasa? Uh, wapenda mziki gospel kwamba mziki ni chombo strong sana powerful ambacho kinasambaza very many things. So Naweza wa advice to the artists kwanza wa waendelee kufanya mziki. Najua si rahisi kufanya mziki sasa zingine unapata na changamoto mingi unasema ah basi wacha ikae pengine siku hiyo kufanya mziki lakini sasa unajitia moyo una associate yourself with people kama mentors wenye wameenda mbele yako kama kina Angel they talk to you they inspire you alafu unaendelea mbele wasikilizaji pia na wa, na wasi waendelee kusikiza mziki wetu ku watch mziki wetu ku support ndio Asante sana. Karibu. Nimefurahi kuwa na wewe leo. Nimefurahi kwa. Karibu. Nashukuru sana kuongea na BTV leo. Asante. Asante.